let us all try to be worthy of your windows sentinelly. சனிக்கிழமை மாலைதோறும் நடைபெறும் இந்த சர்சன் சொற்பொழிவு தொடருக்கு ஸ்ரீ அரபிந்த சொசைட்டி சென்னை கிளையின் சார்பில் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் இன்று நம்மிடையே உரையாற்ற வந்துள்ளவர் திரு ரங்கராஜன் அவர்கள் அவர்கள் நமக்கு நன்கு அறிமுகமானவர் எங்கள் எங்களது சொசைட்டியுடன் கடந்த இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக தொடர்புடையவர் நிறைய சொற்பொழிவுகளை எங்களது சொசைட்டியில் அவர் வழங்கியுள்ளார் அவர் இன்று நம்மிடையே உரையாற்ற இருக்கும் தலைப்பு ஸ்ரீ அரபிந்தோவின் நீதி வாக்கியங்கள் அபாரிசம்ஸ் திரு ரங்கராஜன் அவர்களை ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி சென்னை கிளையின் சார்பாக அன்புடன் வரவேற்று இந்த உரையை நடத்தி கொடுக்குமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஓவர் டியூ சார் ரங்கராஜன் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் ஓம் சத்தியம் ஞானம் ஜோதி ரவீந்த ஓம் சத்தியம் ஞானம் ஜோதிரவீந்த ஓம் சத்தியம் ஞானம் ஜோதிரவீந்த ஓம் த ட்ரூத் த விஸ்டம் த லைட் ஆர் மேனிஃபெஸ்டட் ஆஸ் ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஓம் சத்தியமும் ஞானமும் ஒளியும் ஸ்ரீ அரவிந்தரே 
இன்றைய தலைப்பு பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்த யாத்த தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம்ஸ் என்பது அதை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னர் உங்களுடன் சில அரவிந்தாசிரம நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரைகிறேன் முதலாம் நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் நம்ம அரவிந்தாசிரமம் அந்த இடத்தில் யாரில் ஒரு ஏழு வயது சிறுவன் நார்த் இந்தியன் ட்ரெஸ் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா எத்தனை ட்ரெஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த குர்தா சல்வார் கமிஸ் அதெல்லாம் போட்டு கொண்டு தன்னுடைய தந்தையுடன் நடந்து கொண்டு வறண்டாவை சென்று கொண்டிருக்கிறான் ஸ்ரீ அன்னை அவர்கள் அருகே உள்ள சாதகரிடம் இந்த பையன் யார் அவனுடைய பெயர் என்ன என்று கேட்கிறார் அந்த சாதகர் கூறுகிறார் இந்த பையன் பேர் கேசவ் தேவ் போத்தார் என்பதாகும் பக்கத்தில் அவன் கையை பிடித்து கொண்டிருப்பது அவருடைய தந்தை அந்த பையனுடைய தந்தை ராம் நாராயண் போதார் நம்முடைய ஆஷ்ரம் டிஓடி முதல் முறையாக இந்த ஏழு வயது சிறுவன் வந்திருக்கிறான் என்று கூறினார் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அவர்கள் கூறுவார் ஒன் ஹூ சூசஸ் இன்சினை ஹஸ் பின் அதிரடி சோசன் பை த இன்சினை அனந்தனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அனந்தனே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் என்று ஸ்ரீ அரவிந்த அன்னை இந்த கேசவ் தேவ் தேவ் போதாரை தேர்ந்தெடுத்து விட்டார் அடுத்த நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாவது வருடம் இரண்டாவது உலகப் போர் ஆரம்பித்து விட்டு இரண்டு மூணு ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஆகின்றன அரவிந்த ஆசிரமத்தை மிகுந்த பண கஷ்டம் அப்பொழுது பம்பாவில் இந்த கேசவ் தேவ் போதார் பத்தொம்போது வயது வாலிபன் அவன் இந்த போதார் குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு குரூப் அவனுடைய அவருடைய தலை மேடிக்கில் இருக்கின்றது அவர் சில லட்சங்களை ஆசிரமத்திற்கு காணிக்கையாக அனுப்பிவிட்டார் ஆனால் அவர்களுடைய குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இது பிரகாரம் இந்த பையன் கேசவ் தேவ் போதாருடைய சித்தப்பா தான் அந்த ஃபைனான்ஸுக்கெல்லாம் இன்சார்ஜு ஸோ அவரிடம் பெர்மிஷன் இல்லாமல் அனுப்ப முடியாது ஏன் நேரே அவரை இடம் சென்று சாச்சா நான் சில லட்சங்களை காணிக்கையாக அனுப்ப வருகிறேன் ஸ்ரீ அரவிந்த் ஆசிரமத்திற்கு உங்களுடைய அனுமதி வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அவர் சிரித்து கொண்டே சொல்கிறார் நான் வேண்டாம் முடியாது என்று சொன்னாலே கேட்கவா போகிறாய் தாராளமாக அனுப்பு ஆனால் உன்னுடைய பணத்தை வந்து உன்னுடைய ஷேரில் இருந்து அதை அனுப்புகிறாய் என்பதை நினைத்துக்கொள் எல்லா வீடுகளுக்கும் நீதான் பொறுப்பு என்றும் நினைத்துக்கொள் என்று சொன்னோடு சரி என்று சொல்லி உடனே சில லட்சங்களை அனுப்பிவிட்டு விட்டார் அந்த வருடம் பினான்சியல் இயர் க்ளோசிங் பொழுது இந்த கேசவ் தேவ் பொதார் எந்த குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்க்கு இருந்தாரோ அது கண்ணா பின்னான்னு பல லட்சங்களை லாபமாக ஈட்டியிருந்தது அடுத்த நிகழ்வு மூன்றாவது இரண்டு வருடங்களில் கழிகின்றன ஆசிரமத்தில் இன்னும் பண கஷ்டம் தீரவில்லை ஜியூமன் ஜி கேசவ் பண்ணுகிறார் போன் பண்ணி கேசவ் உடனே ஒரு லட்ச ரூபாய் அனுப்ப வேண்டும் அதற்கு பதிலாக ஸ்ரீ அண்ணனுடைய நூறு புடவைகளை உங்களுக்கு உனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் கேசவதே வந்து இப்போதே உடனே அனுப்புகிறேன் அந்த நூறு புடவைகளும் அரவிந்த அன்னையோட புடவைகளும் என்னுடைய காணிக்கை என்று சொல்லி உடனே ஒரு லட்ச ரூபாயை அனுப்பிவிட்டு விடுகிறார் அதன் பிறகு சில பல வருடங்கள் கழிகின்றன கே கேசவதேவ் போதார் வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆசிரமத்திற்கு சில ஆட்டை இருந்து விட்டு போகிறார் அவருக்கு தியாகராய நகரில் இருந்து ஒரு ஆச்சாரமான கப்பல் ஆர்த்தோராக்ஸ் கப்பல் அவர்களுடைய பரிச்சயம் கிடைக்கின்றது அவர்கள் வந்து நீங்கள் போகும்போது பத்து மணிக்கு தானே உங்கள் பிரிவு ஆறு மணிக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து மெடிடேஷனில் கலந்து கொண்டு போகலாமே என்று கூறுகிறார் அதன் பிரகாரமே கேசவ தேவ் பொதாரும் ஒத்துக்கொள்கிறார் பிறகு அவர் வந்து நீங்கள் பாம்பேயில் மூன்று நாட்கள் என்னுடைய கெஸ்டாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஆச்சாரமானவர்கள் ஆனால் என்னுடைய மனைவியே உங்களுடைய சமையல் எல்லாத்தையும் பார்த்துக் கொள்கிறார் என்று சொல்கிறார் அவ்வாறே அவர்கள் வந்து வருகிறார்கள் வந்து தியானத்தின் போது முடிந்தவுடன் அந்த அம்மையார் கேசவுடைய புதாரிடம் கூறுகிறார் இன்று நான்கு ஏப்ரல் போர்த் ஏப்ரல் இன்று ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் ஒன்று வரப்போகிறது அந்த கடிதம் எட்டாம் தேதி ஏப்ரல் என்று போட்டியிருக்கும் அதிலே அது வந்து சூசன் என்று பெட்ரன் ட்ரெஸ்டினுடைய மருமகள் எழுதியிருப்பார் ஆஃபன் என்ற ஓஎஃப்இஎன் ஆஃபன் என்ற என்ற சொற்றுடன் மூன்று நான்கு முறை வரும் 
அந்த சூசன் நம்மையார் உங்களிடம் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய லைஃப் டிவைனை அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்வார் என்று சொல்லி இதற்கு பதிலாக கேசவ் தேவ் போதார் கூறினார் அம்மணி நாங்கள் கோடிக்கணக்கான வியாபாரம் செய்கின்றோம் பற்பல கம்பெனிகள் எல்லாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் மாதம் அந்த வருடத்திற்கு என்ன ஃபோர்காஸ்ட் என்ன மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொவைட் எல்லாம் இது பண்ணுவோம் இதை சொல்லுவது ரொம்ப எனக்கு விஜித்த என்றார் அவர் பதில் ஒன்றும் கொடுக்கவில்லை ஆனால் அவர் அந்த பெண்மணியின் கண் இவ்வாறு கேசவ் தேவபோதார் சொல்லிவிட்டு அவர்கள் தென்று விட்டார்கள் ஒரு வாரம் கழித்து கேசவ் தேவபோதாருக்கு ஒரு கடிதம் வருகின்றது அந்த கடிதத்தை மேலே எயிட் ஏப்ரல் என்று தான் போட்டியிருக்கின்றது அந்த கடிதத்தை இழித்தவரவோ சூசன் ரசல் ஆர் பெட்ரன் ரசலும் அவரும் உரையாடியதை அதை மென்ஷன் படுகிறார்கள் அதில் நான்கு முறை ஆஃபன் என்று வருகின்றது கடைசியாக ஸ்ரீ அரவிந்தரின் லைஃப் டிவைன் புஸ்தகத்தை எனக்கு அனுப்பி வைத்துக் கொள்வையுங்கள் என்று கேட்கின்றார் கேசவ் தேவ் பொதார் இப்பொழுது அதன் பிரகாரம் இந்த லைஃப் டிவைனை அனுப்பிவிட்டு பிறகு கிளம்பி நேரே அன்னையிடம் வருகிறார் அன்னையிடம் பிராணம் பிரணாம் செய்துவிட்டு நடந்ததை எல்லாம் கூறி அன்னையே ஏ இந்த இதெல்லாம் மிகவும் எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது எவ்வாறாக எவ்வாறு இது நடந்தது என்று கேட்கிறார் அதற்கு அன்னை சிரித்து கொண்டே சொல்லுகிறார் இரண்டு ட்ரெயின்களுக்கு நடுவில் வந்து இதை எப்படிப்பா உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது என்று கேட்கிறார் கேசவதேவி பொதார் கேட்கிறார் எனக்கு புரியவில்லையே மேட அன்னையே என்று கேட்கிறார் நீ வந்து ஒரு ட்ரெயினில் பாம்பேலேருந்து கிளம்பி இந்த இங்கே வந்திருக்க இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு இன்னொரு ட்ரெயினை பிடிச்சி நீ திரும்பி பாம்பேக்கு போக போகிற இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுக்கு நடுவில் வந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை எப்படி பா வளர்க்குறது என்று சொல்கிறான் இப்பொழுது கேசவதேவ் பொதார் ரீடிங் பிட்வீன் தி லைன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் அது மாதிரி அன்னை சொல்ல வந்ததை புரிந்து கொண்டு விட்டார் அவர் கூறினார் அன்னையே இம்முறை நான் பாம்பே சென்று என்னுடைய பொறுப்புகள் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் அவர் இந்த ஆசிரமத்தில் வந்து சேர்ந்து விடுகிறேன் என்று சொன்னவுடன் அன்னை சிரித்து கொண்டே பியான் என்று பிரெஞ்சை கூறினார் பியான் என்றால் குட் டே என்ற அர்த்தம் அவ்வாறே கேசவதையை பொறுத்தார் தன்னுடைய பொறுப்புகள் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு ஆசிரமத்தில் ஆசிர சாதகராக சேர்ந்து விட்டார் இப்பொழுது அன்னை அவரை கூப்பிட்டு உன நீ ஒரு புதிய வாழ்வை தொடங்குகின்றாய் கேசவ் எனவே இனிமேல் உன்னுடைய பெயர் நவஜாதா புதிய வாழ்வு என்று சொல்கிறார் நவஜாதா பாயை பற்றி நவதா அவர்களை பற்றி அனைவரும் அறிந்திருப்போம் அன்னை அவர்கள் நவஜாதாவை த ஹீத்ஃபுல் என்றே கூறுவார் அன்னை அவர்களை வந்து ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டியை ஆரம்பித்த போது அன்னை தான் த பிரசிடென்ட் நவஜாதா பாய் தான் முதல் செக்ரட்டரி பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் அன்னையின் மறைவிற்கு பிறகு ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டியின் பெர்மனன்ட் பிரசிடென்ட் ஸ்ரீ அன்னை ஃபர்ஸ்ட் சேர்மன் நவஜாதா அவர்கள் நவஜாதா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றுக்கு பிறகு உலகம் முழுவதையும் அரவிந்த ஆசிரமத்தை பற்றியும் பூரண யோகத்தை பற்றியும் விளக்கியவர்கள் உலகம் முழுவதும் சென்று விளங்கியவர் இரண்டு பேர் ஒருவர் திரு எம் பி பண்டிட் அவர்கள் மற்றொருவர் நவஜாதா பாய் நவஜாதா பாய் உடைய மொழி மணக்குழவினாக கோவில் இருக்கிறது அல்லவா அதற்கு அடுத்த பில்டிங் அதில் நவஜாதா பாயியோட பையன் விஜயும் நவஜாதா பாயோட இரண்டு தங்கைகளும் அங்கே இருந்து இந்த ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டியை மேலும் மேலும் சிறப்பாக நடத்தி வருவதற்கு தங்களான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த முன்னுரையுடன் நான் வந்து இப்பொழுது தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோர்ஸும் அதிலே இறங்குகிறேன் நன்றியுடன் மேலே தொடர்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாவது வருடம் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஓரு தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம்ஸ் என்ற தலைப்பில் அற்புதமாக சிறியதாக அழகாக எழுதியிருக்கிறார் கடைசி ஏழு வந்து பிரிச்சேற்கையாக அடுத்த வருடம் எழுதியது இந்த தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம் பற்றியும் அதை எவ்வாறு தமிழாக்கம் செய்வது என்பதை பற்றியும் போவதற்கு முன்னால் அந்த வருடம் நடந்த ஒரு முக்கியமான விளைவை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்திலே பாண்டிச்சேரி வந்து விட்டாலும் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் எப்படியாவது அவரை மீண்டும் கைது செய்து அந்தமான் தீவுக்கு அனுப்ப துடித்து கொண்டிருந்தது எனவே அப்பொழுது அவ்வப்பொழுது ஒற்றர்களை எல்லாம் அனுப்புவதும் வழக்கம் ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரை இப்போ இப்பொழுது பிரேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அல்லவா பிரான்சுவா மார்த்தியன் வீதி அந்த பிரான்சுவா மார்த்தியன் வீதியில் 
முதல் மாறி இருக்கிறார் அவரை ஐந்து பேர்கள் நம் உடம்பை பஞ்சபூதம் காப்பாற்றுவது போல் அவரை ஐந்து பேர் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முதலாவது பகவான் வருவதற்கு முன்னேயே பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து விட்ட ஸ்ரீ அரவிந்தரின் மனைவி மிருணாலினி தேவியுடைய சித்தி பையன் அவர் பேர் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி மோனி என்றே அவரை கூப்பார் கூப்பிடுவார்கள் இரண்டாவதாக பகவான் ஆஹ் அலிப்பூர் ஏக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கும்போது நடுகிறவில் பன்னிரண்டு முப்பது மணிக்கு சந்திரநாக்பூர் போ என்று சொல்லிய குரல் கேட்டபோது உடனே எழுந்து விட்டார் கூடவே இருந்து அவர் கூடவே நிழலாக அவரை பாதுகாத்துக் கொண்டிருந்தவர் விஜயகுமாரனாக அவரும் அவருடன் சென்று விட்டு பிறகு சந்திரநாக்பூரில் மூன்று மூன்று மாதங்கள் கழித்து பாண்டிச்சேரிக்கு போ என்று வந்தவுடன் கூடவே வந்தவர் இவர் இரண்டாவது மூன்றாவதாக அரவிந்தரை ஏப்ரல் பத்து அன்று வரவேற்க காத்திருந்த நான்கு பேர்கள் பாரதியார் மகாகவி பாரதியார் கொடியாளம் ஜெமிந்தார் சீனிவாசன் என்றார் அப்புறம் கிருஷ்ணமாச்சாரிய ஐயங்கார் வாரா என்று சொல்லக்கூடிய வா ராமசாமி ஐயங்கார் இவர் பின்னால் மகாத்மா காந்தியிடம் சென்று விட்டார் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இவர் இவர் மூன்றாவது நான்காவதாக அரவிந்தர் வெயிலிருந்து வந்ததுக்கு அடுத்த வருஷம்தான் விடுதலையானவர் நளினகாந்த குப்தா பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய அதிமான புத்திரன் என்று சொல்லப்படுவார் அவர் வந்து விட்டார் கடைசியாக சேர்ந்தவர் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரால் அமிர்தா அமிர்தா என்று நாமகரணம் பற்றிய ஆறாவத இயங்கார் ஆனால் இந்த ஐந்து ஐந்து பேர்களையும் தாண்டி ஒரு நாள் கிடுகிடு என்று குள்ளச்சாமி என்று சொல்லக்கூடிய சித்த புருஷர் மாடியில் முதல் மாடியில் ஏறி நேர அரவிந்தர் கேட்காத்து போய் நின்று கொண்டார் அவர் குள்ளச்சாமி எனவே அவர் கண் பார்வையும் அரவிந்தர் கண் பார்வையும் ஒரே நோட்டத்தில் இருந்தது மாலை மூன்று முப்பது மணி அரவிந்தர் ஏற்கனவே தேநீர் அருந்தி விட்டு அந்த கப்பன் சாசரை அருகே வைத்திருந்தார் இப்பொழுது குள்ளச்சாமியார் என்ன பண்ணுகிறார் அந்த கப்பன் சாசரையை ரெண்டு பேருக்கும் நடுவிலே வைத்து விட்டு கப்பை எடுத்து தலைகையா கவித்து விடுகிறார் பிறகு அரவிந்தர் பார்த்து மறுபடியும் திறந்து விட்டு என்ன புரிந்ததா என்ற மாதிரி ஒரு தலையசைப்பு பகவான் முழு புன்முறலுடன் புரிந்தது என்று அவருடைய தலையசைப்பு பிறகு மின்னல வந்த குள்ளச்சாமியார் மின்னலன் திரும்பி போய்விட்டார் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஒரு சீடர் வந்து பகவான் இடம் இந்த மௌன சம்பாஷணையில் என்ன நடந்திருக்கிறது என்று கேட்கிறார் அப்பொழுது பகவான் கூறுகிறார் என் உஷ்ண நிறைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் சென்று கொண்டிருந்தன குள்ளச்சாமியார் வந்து அந்த சிந்தனைகளெல்லாம் நீ காலி பண்ணிவிட்டார் அப்பொழுதுதான் புதிய சிந்தனை புதிய சித்தாந்தங்கள் எல்லாம் வரும் என்பதை கூறுகிறார் என்று கூறினார் ஸ்ரீ அன்னை அவர்கள் ஒரு சாதகர் ஒருவருக்கு ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியில் இருந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் தினந்தோறும் சிறியதாக அழகிய வாக்கியங்கள் எழுதுவார் அது தமிழிலே ஸ்ரீ அன்னையின் மந்திரங்கள் என்ற பெயரும் ஆங்கிலத்திலும் ஆசிரம வெளியீடாக இருக்கிறது அன்னை அவர்கள் அக்டோபர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி பின்வருமாறு அதில் எழுதுகிறார் often we cling to that which was afraid of losing the results of a precious experience of giving up a vast and high consciousness and falling again into an inferior state but we must always look forward and advance idudaiya tamilaakam aridhaaga kidaitha anubavathin palanai yendru viduvomo endrum மிக பரந்த உயர்ந்த உணர்வை விட்டு மீண்டும் கீழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோமோ என்றும் அஞ்சுவதன் காரணமாக கைந்ததையே கெட்டியாக பிடித்து கொள்கிறோம் ஆனால் நாம் எப்பொழுதும் முன்னோக்கியே செல்ல வேண்டும் என்பது ஆகும் நாம் முன்னோக்கியே செல்வதற்காக பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் நமக்கு அறிய செய்த ஒரு அற்புதமான புஸ்தகம்தான் என்ற இந்த இது இதை பற்றி மேலும் பேசுவதற்கு முன்னால் அபோரிசம்ஸ் என்பதற்கு பழைய தமிழிலே தற்போத மின்னல்கள் எண்ணங்களும் தற்போத மின்னல்களும் தாட்ஸ் அண்ட் அபோரிசம்ஸ் என்று போட்டிருந்தார்கள் பின்னால் அபோரிசம்ஸ் என்பதற்கு சூத்திரங்கள் சூத்திரம் சூத்திரம் என்றால் ஃபார்முலா என்பது பேர் அது வந்து நல்லாக இருக்கும் என்று எனக்கு தோணுகிறது அப்படி என்றால் தாட்ஸ் அண்ட் அபோரிசம்ஸ் என்றால் எண்ணங்களும் சூத்திரங்களும் என்று சொல்லலாம் இப்பொழுது இந்த சூத்திரம் என்று சொன்னவுடன் பத்ம புராணம் பதினெட்டு புராணங்களில் ஒன்று அது வந்து ஒரு சூத்திரத்தின் லட்சணம் என்ன என்பதை ஐந்து சொற்றொடர்களில் விளக்குகிறது 
ஒன்று அல்பாக்ஷரம் குறைந்த எழுத்துக்களுடன் இரண்டாவது அசந்திக்தம் மிக தெளிவாக மூன்றாவது சாரவி சந்தேகத்திற்கே இடையில்லாமல் நான்காவது விஸ்வதோ முகம் எல்லா விதமான கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கியதாக ஐந்தாவதாக அனவத்தியம் குறைவற்றதாக இந்த ஐந்தும் இருந்தால்தான் சான்றோர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய மிக அற்புதமான இந்த தாட்ஸ் அண்ட் அபோரிஷன்ஸ் பற்றி சூத்திரங்களை பற்றி மேலும் நாம் பார்ப்போமாக பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் மிகவும் விரும்பியவர் கவி சாம்ராட் என்று அழைக்கப்பட்ட காளிதாசர் கவி சாம் சாகுந்தலம் மேகசந்தேஷம் குமாரவம்சம் ரகுவம்சம் முதலியவற்றையெல்லாம் எழுதிய மிகவும் ரசித்து ரசித்து படிப்பவர் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் இரண்டு இடத்திலே அவரை பற்றி குறிப்பிடுவதை பார்ப்போம் முதலாவது இடம் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய சாவித்ரி என்னும் மகா காவியம் இட் வாஸ் த அவர் பிஃபோர் த வார்ட் அவேக் என்று ஆரம்பிக்கிறது கடவுளால் துயிலாத காரிரில் போதது என்று பிறகு கடைசியாக இருபத்தி மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது வாக்கியமாக ஆன்ஹர் பாசம் நர்ஸ்ரிய கிரேட்டர் தான் என்று முடிகின்றது அவள் மார்பிளில் மாபெரும் விளியல் பேணப்பட்டது என்று முடிகின்றது ஆக பகவான் சூர் அற்புதமான ஃபிளாஷ்பேக் என்ற உத்தியை அதில் கையாள்கிறார் ஒரு நாளில் நடந்தது எந்த நாளில் என்பதை பற்றி சிம்பல் டான் புஸ்தகம் ஒன்று முதல் இதில் முன்னூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது வரியாக மிக அற்புதமாக கூறுகிறார் இட் வாஸ் த டே தட் சத்யவான் மஸ்ட் டை என்று பகவானுடைய சாவித்ரி என்னும் புஸ்தகத்தின் பின்னே நூறு பக்கங்களுக்கு பகவான் சாவித்ரி அவர்கள் பற்றி மூன்று பேர்கள் முக்கியமாக நிறைய உரையாடுவது அமல் கிரணனுடனும் பிறகு நிரோத்பரன் டாக்டர் அப்புறம் கவிஞர் திலீப் குமார் ராய் இதில் அமல் கிரணுக்கு பகவான் நிறைய அவரும் ஒரு கவிஞர் நிறைய உதவி செய்திருக்கும் போது ஒரு சில சாவித்ரி வாக்கியங்களை பற்றி அவர் இப்படி பண்ணலாமே அப்படி பண்ணலாமே என்றெல்லாம் அவர் சொல்வார் பகவான் அதற்கு விளக்கமழ்ச்சி சரி உனக்காக ஒரு சின்ன திருத்தம் தெரிவித்துக்கிட்டேன் சந்தோஷமா என்றெல்லாம் எழுதுவார் பகவான் இந்த பத்தியை பற்றி எழுதுகிறார் இட் வாஸ் த டே தட் சத்யவான் மஸ்ட் டை என்று அப்பா நீ எனக்கு எவ்வளவு பொன் கொடுத்தாலும் கவி சாம்ராட் என்ற பட்டமே நீ கொடுத்தால் கூட இதை ஒரு சிறிது கூட மாற்றம் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்கிறார் ஸோ இந்த இடத்திலே கவி சாம்ராட் என்று காளிதாசனை பற்றி கூறுகிறார் இன்னொரு இடத்தில் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் இறைவன் எப்பொழுதும் ரேவ் சீரியஸ் ஜட்ஜி அந்த மாதிரி இருப்பார் என்று சொல்வதை நான் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது இறைவன் ஹாஸ்யமயமானவன் ஹாஸ்யமயமான ஒரு இறைவனாலேயே இவ்வளவு படைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கு உதாரணமாக குமார சம்பவத்திலிருந்து காளிதாஸ் எழுதிய இமயமலை எப்பொழுதுமே பணியால் ஏன் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் சிவபெருமான் உரத்த குரலில் சிரிப்பார் அந்த சிரிப்பே அப்படியே பணியாக அதன் மீது படர்ந்து வருகிறது என்று எழுதுவார் ஸோ இப்பேற்பட்ட அற்புதமான இந்த கவி சாம்ராட் காளிதாசன் அவர்கள் தன்னுடைய ரகுவம்சத்தில் பகவான் நடுநாயகமாக ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியை வைத்து திலீபனிலிருந்து தொடங்கி முப்பத்தி ரெண்டு அரசர்களை பற்றி எழுதுகிறார் அதிலே அவர் கூறுகிறார் என்னுடைய பூர்வாசிரியர்கள் ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பற்றி எழுதியதை மாலையாக மலர்களாக எடுத்து ஒரு சூத்திரத்தில் தொடுத்து சூத்திரத்தில் என்றால் நூலில் தொடுத்து நான் இந்த ரகுவம்சம் என்ற காவியத்தை எழுதுகிறேன் என்று எழுதுகிறார் ஆக சூத்திரம் என்றால் ஒரு பொருள் தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோர்ஸின் கீழே சுருக்கமாக விவரிப்பது மற்றொரு பொருள் சூத்திரம் என்றால் நூல் அதாவது த்ரெட்டு மாலை முந்தியெல்லாம் நார்கள் போய் துடுப்பார்கள் இப்பொழுது நூலில் தானே துடிக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி இப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லவா ஸோ எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது மேலும் இந்த அற்புதமான தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம் பற்றி போக போகிறோம் அதற்கு முன்னால் ஸ்ரீ அன்னை அவர்களை உடைய ஒரு ஒரு அற்புதமான விளக்கங்கள் அன்னை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி ஆறாவது வருடம் பிளே கிரவுண்டில் சாயந்தரம் ஐந்திலிருந்து ஆறு மணிக்கு கொடுத்து வந்திருந்தார்கள் அதில் முதலில் அவர் எடுத்துக்கொண்டது புத்த மதத்தை பற்றி சொல்லும் தம்மபதா என்பது ஸோ அது ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் எடுத்திருந்திருந்தார் 
காமெண்டரிஸ் ஆன் தம்மபதா என்ற ஒரு சிறிய அழகிய நூலாக ஆசிரம் வெளியீடில் அதில் வந்து இருக்கின்றது அடுத்த வருடம் ஸ்ரீ அன்னை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டதோ அவர்களை பற்றிய புஸ்தகமே தான் கபாலி சாஸ்திரியார் கூறுவார் அல்லவா மாத்ரு உபனிஷதம் என்ற அந்த த மதர் என்ற புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை ஒற்றி ஒரு வருடம் அதுவும் ஒரு பெரிய புஸ்தகமாக வந்து விட்டது மூன்றாவதாக அன்னை எடுத்தது இந்த தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம்ஸ் பற்றி ஆன் தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம்ஸ் என்று ஸ்ரீ அன்னை அவர்கள் தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம்ஸ் பற்றி எழுதியது அந்த ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஓரு சூத்திரங்களை ஸ்ரீ அரவிந்தோடைய தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம்ஸ் பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது வருடத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் காமெண்ட்ரிஸ் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை நான்கு பீரியடாக பிரிப்பு முதலாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது வருடம் ஒன்றிலிருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் இரண்டாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபத்தி ஒன்றில் பதிமூணிலிருந்து அறுபத்தி எட்டு வரைக்கும் உண்டான அஃபோரிசம்ஸ் மூன்றாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலிருந்து அறுபத்தி ஆறாவது வருடம் வரைக்கும் அறுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து நூற்றி இருபத்தி நாலாவது வரைக்கும் கடைசியாக அறுபத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது எழுபதில் நூற்றி இருபத்தி ஐந்திலிருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று வரை ப்ரீஃப் ரிட்டன் ரிப்ளை டு த கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க் பை த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மென்ஷன் எபவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இவ்வாறாக ஸ்ரீ அன்னை அவர்கள் மிகவும் அற்புதமாக இந்த நார்ட்ஸ் அண்ட் அஃபோர்ஸன்ஸ் பற்றி கொடுத்திருக்கிறார் ஸோ நேரம் குறைவின் காரணமாக நான் இரண்டு மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அது முதல் இது சின்ன சிறியது தான் ஆனால் ரெண்டாவது மிக பெரியது எனவே அதை ரெண்டை மட்டும் எடுத்து விளக்குகிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கே ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் இருபத்தி ஆறாவது தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோர்ஸன் சர் சிலிப் சித்தி செட் ஆஃப் த கிரிமினல் லெட் அவுட் to be hanged there but for the grace of god goes sir philip sydney why sir had he said there by the grace of god goes sir philip sydney and ee telivaga purindirukkum endru nenikiren aanal saadhargal ketavargal oru varukku puriyavillai எனவே அவர் ஐ ஹாவ் நாட் அண்டர்ஸ்டு த மீனிங் ஆஃப் திஸ் அஃபோர்ஸ் மதர் என்று கூறுகிறார் இப்பொழுது மதர் அவர்களுடைய மதர் அவர்களுடைய ஆங்கிலம் மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் அவரே சொல்லுவார் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய ஆங்கிலம் மிக மிக உயர்ந்த ஸ்டாண்டர்டு ஆனால் அன்னை அவர்கள் மிக எளிமையாக விளக்குவார் ஸோ இப்பொழுது நான் வாசிக்க போவது அன்னை ஃப்ரெஞ்சில் எழுதினது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தது ஆங்கிலத்திலேயே நான் வாசிக்கிறேன் சிலிப் சிட்னி was a statesman and a poet but in spite of his success in life he retained his humble nature a criminal being taken to the gallows he is supposed to have said the famous word in the quotes in his aphorism and which could be paraphrased like this anna yavar kuriyar in the sir philip sydney yavar ஒரு குற்றவாளி தூக்கிற்காக எடுத்து செல்லப்பட்ட போது அவர் கூறியது என்று அதை எப்படி சொல்லியிருக்கிறார் அரவிந்தர் எப்படி எழுத வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் தட் குட் ஹேவ் ஹேப்பன் டு மீ டூ பட் ஃபார் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் இது அரவிந்தர் எழுதியது பட் என்று போட்டு ஸ்ரீ அரவிந்தோ ரிமார்ஸ் தட் ஹேட் சர் பிலிப் சிட்னி பீன் ஒய்ஸ் ஹீ வுட் ஹேவ் சேட் that could have happened to me too by the grace of god idu dhaan annaiyoda arpadamana oru vilakkam melum kurigirar annai for the divine grace is everywhere always behind everything and every even whatever our reaction to that thing or even maybe whether it appears good or bad catastrophic or beneficial நடக்கும் ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் பின்னும் நாம் இறைவனை பார்க்க முடியும் அது நல்லதோ கெட்டதோ மிக கொடுமையானதோ இல்லது நல்ல நன்றாக இருக்கிறதோ இதுவாக இருந்தாலும் அடுத்து அழகாக வைத்திருக்கிறார் அண்ட் இஃப் சர் சிலிப் ஹேட் பீன் யோகி ஹீ வுட் ஹேவ் ஹேட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் யூனிட்டி 
and he would have felt concretely that it was himself or a part of himself which was being led to the gallows and he would have known at the same time that everything that happens happens by the grace of the Lord. We are at the time of the March of the year, we are at the time of the year, we are at the time of the year. ரசித்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இப்பொழுது அடுத்த தாட் அண்ட் அஃபோர்ஸ் அதற்கு மட்டும்தான் எனக்கு டைம் இருக்கும் என்பதால் அந்த தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோர்ஸ் மிக படிக்கும்போதே உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்கும் ஆனால் அதை நாம் எப்படி நினைப்போம் அன்னை அவர்கள் எவ்வாறு உபகரிப்பார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுது உண்மையாகவே பிரமிப்பு தான் ஏற்படுகிறது முதலே அந்த பனிரெண்டாவது தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோர்ஸும் வாசித்து விடுகிறேன் தே ப்ரூவ் டு மீ பை கன்வின்சிங் ரீசன்ஸ் தட் காட் டிட் நாட் எக்ஸிஸ்ட் தெலிவிடம் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் ஐ சா காட் ஃபார் ஹி கேம் அண்ட் எம்பரேஸ் மீ and now which am i to believe the reasonings of others are my own experience i think you are very clear to me and i think that the people who are learning this is what i am learning in this is what i am learning in this is what i am learning and i am learning from the bhagavan shri arvindar valar nadigam our father krishna janathan gors மூன்று வயதிலேயே அவரை ஆங்கில டியூட்டரிங் கொடுத்து ஏழு வயதில் இங்கிலாந்திற்கு அனுப்பி இருபத்தோரு வயதில் வந்து திரும்பி வருகிறார் அதனால் அவர் கடவுளும் எத்தீசும் என்று சொல்வார்கள் இருக்கிறார் கடவுள் அஸ்தி என்றால் ஆஸ்திகர்கள் தீயஸ்து இல்லை என்று மறுப்பவர்கள் நான் அஸ்தி நாஸ்திகர்கள் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் வளர்ந்த விதமோ அவர் பின்னால் கூறுவார் அக்னாஸ்திக் என்று கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா அதை பற்றிலாம் எங்களுக்கு கவலை இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி மெட்டீரியலிஸ்டிக்க வாழ்ந்த மாதிரி ஸோ நானாக நினைத்து கொண்டது என்ன அப்படி என்றால் பகவான் இந்தியாவிற்கு வந்தது பிறகு பிறகு தான் அவருக்கு வரிசையாக ஆன்மீக அனுபவங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டன அவர் அப்பல்லோ பந்தரில் கால் வைத்த உடனே ஒரு மாபெரும் அமைதி அவரை சூழ்ந்து கொண்டது ஈக்குவேர் மகாராஜா அங்கே வேலை பார்க்கும் பொழுது அடுத்தடுக்காக ஆன்மீக அனுபவங்கள் அவர் ஒரு நாள் ஷாரியத்தில் போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது அச்சானி கலந்து பெரிய விபத்து ஏற்படப் போகின்றது என்று தோன்றிய போது அவருடைய மார்பில் இருந்து ஒரு மின்னல் மாதிரி ஒரு சக்தி போய் அது நிறைவிடா நிறைபெறாமல் தடுத்து விட்டதாக அவருக்கு தோன்றியது பிறகு காஷ்மீரில் தத்தி சுலைமான் சங்கராச்சாரியர் முனையில் அவருக்கு அத்வைத அனுபவம் ஏற்பட்டது பிறகு கர்ணாலி என்ற இடத்தில் சிலையாக இருந்த காளி அவருடன் பேசியது பிறகு விஷ்ணு பாஸ்கர் லீலி அவர்களுடன் மூன்றே நாளில் மனது முழுவதையும் அப்படியே அலைபாயாமல் இருக்கிறது கடைசியாக அலிப்பூரில் சர்வம் வாசுதேவமயம் என்று அவருக்கு கிடைத்த அனுபவம் என்று ஸோ நானாக நான் கற்பனை கொண்டு பண்ணிக்கொண்டேன் இதைத்தான் அவர் குறிப்பிடார்கள் போகும் என்று ஆனால் அன்னை அவர்களுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் இது மிகப்பெரிய விளக்கம் அது இப்பொழுது நாலு முப்பத்தஞ்சு ஆகிறது இது ஒரு கட்டாயம் ஒரு இருபது நிமிஷமாக ஆகும் நினைக்கிறேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகலாம் நான் ஒவ்வொரு பாராவாக வாசித்து விளையாட்டுகிறேன் அன்னையுடைய விளக்கம் ஸ்ரீ அரவிந்தோ இஸ் நாட் ஆஸ்கிங் அ கொஸ்டன் பட் ரேதர் மேக்கிங் அண்ட் ஐரானிக் கமெண்ட் இட் இஸ் டு பிரிங் அவுட் கிளியர்லி த ஸ்டூபிடிட்டி ஆஃப் த ரீசனிங் ஆஃப் த மைண்ட் விச் இமேஜின் இட் கேன் ஸ்கீ ஸ்பீக் ஆஃப் வாட் டஸ் நாட் நோ இட் இஸ் நத்திங் எல்ஸ் அடுத்த பாராவை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார்கள் அன்னையவர்கள் you can prove anything with the mind when you know how to use it and have mastered reasoning and deduction you can prove anything as a matter of fact this is an exercise that is given in universities to make the mind supple you are given a thesis to prove and immediately afterwards with equal conviction you have to prove its antithesis in the hope that you have rise a little above if you rise a little above both you will discover the synthesis it telivahirikirade endru nenikiren 
ஒரு தியரி மாதிரி ஒன்று கொடுப்பார்கள் அதை ஒட்டி பேச வேண்டும் பிறகு அதை வெட்டி பேச வேண்டும் இது ஒரு எக்ஸசைஸ் யூனிவர்சிட்டியெல்லாம் கொடுக்கிறது என்று புரிகிறார்கள் மேலும் அன்னை கூறுவார் தேர் ஃபோர் ஒன்ஸ் இட் இஸ் கன்சீடர் தட் எனிதிங் கேன் பி ப்ரூவ் இட் ஃபாலோஸ் தட் ரீசனிங் லீட்ஸ் நோ வேர் பிகாஸ் இஸ் யூ கேன் ப்ரூவ் சம்திங் அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் ப்ரூவ் இட்ஸ் ஆப்போசிட் திஸ் இஸ் த ப்ரூஃப் தட் யுவர் ப்ரூஃப் ஆர் ஒர்வலஸ் ரொம்ப அற்புதமாக நம்முடைய மனத்தின் குறைபாடுகளை விளக்குகிறார் மேலும் கூறுவார் அன்னை தெர் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் சிம்பிள் ஹார்ட் சின்சியர் அண்ட் ஹானஸ்ட் நேச்சர் எ நேச்சர் விச் நோஸ் தட் இட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் சின்சியர் தட் இட் இஸ் நாட் எ ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிசையர் ஆர் ஆஃப் மென்டல் அம்பிஷன் பட் அ ஸ்பான்டேனியஸ் மூமெண்ட் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் த சோல் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி கன்வின்சிங் இட் லூசஸ் இட்ஸ் பவர் ஆஃப் கன்விக்ஷன் when the desire to have an experience or the ambition to think oneself very superior becomes mixed with it if you have that in you then be there because desires and ambitions falsify experience the mind is a formative power and if you have a very strong desire for something very important and very interesting to happen to you you can make it happen at least in the eyes of those who see things superficially but apart from these cases if you are honest sincere spontaneous and especially when experiences come to you without any effort on your part to have them and as a spontaneous expression of your deeper aspiration then these experiences carry with them the seal of an absolute authenticity and even if the whole world tells you that they are nonsense and illusion it does not change your personal convictions but naturally for this you must not deceive yourself you must be sincere and honest with a complete inner rectitude anna evargal miga arthamaga vilakkirargal anubavam endral enna manathin koorpaadu endral enna இரண்டுக்கும் என்ற என்ன என்ன டிஃபரன்ஸ் என்றெல்லாம் பிறகு அரவிந்தருடைய அஃபரிசுத்தோட ரெண்டாவது லைனை எடுத்துக் கொண்டு மேலும் அவர் அன்னை அவர்கள் விளக்குவார்கள் சம்போன் ஹேஸ் ஆஸ்கரினி ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் காட் டு ரிவீ ஹிம்செல்ஃப் டு அன் அன்பிலீவர் என்று ஒருத்தர் கேட்கிறார் ஆஸ்தி நாஸ்திகருக்கு எப்படி கடவுள் தன் இருப்பதை காப்பிப்பார் என்று அன்னை கூறுகிறார் தட் இஸ் வெரி ஃபனி because if it pleases god to reveal himself to an unbeliever i don't see what would prevent him from doing so indre varaga kurigirar melum kurigirar inda edam da romba yerkane na sonna mari iraivan vandu haasyamayamanavan endra arvinda adikadi suttu kaatuvar alla va adha annaiyum suttu kaatigirar on the contrary he has a sense of humor he endru capital letter iraivanai patti kurikum Sri Aradindo has told us many times already that the Supreme has a sense of humor. That we are the ones who want to make him into a grave and invariably serious character. And he may find it very amusing to come and embrace an unbeliever. Someone who has only the day before declared, God does not exist. I do not believe in him. All that is folly and ignorance. he gathers iravan vandu avara vandu and bar sonna avara he gathers him into his arms he presses him to his heart and he laughs in his face everything is possible even things which to our small and limited intelligence seem absurd annai avargal miga arthamaga irandu varigalil bhagavan sonnadai alagaga vilaki 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 neri eduthukondu poigirargal மேலும் அன்னை அவர்கள் பின்வருமாறு கூறுகிறார் இன்றி இட் இஸ் ஓன்லி வென் வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் தீஸ் அஃபோரிசன்ஸ் தட் வி வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தம் பிகாஸ் வித் ஈச் ஒன் ஸ்ரீ அரவிந்தோ பிளேசஸ் இன் அன் என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் வித் ரிகார்ட் டு த ட்ரூத் டு பி டிஸ்கவர்ட் தேர் ஆர் இன்யூமரபிள் ஃபேசஸ் தேர் ஆர் இன்யூமரபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூ one can say 
the most contradictory things without being inconsistent are contradicting oneself everything depends on the way in which you look at it and even once we have seen everything from all the points of view accessible to us around the central truth we still have had only a very small glimpse that truth will escape us on all sides at once but what is remarkable is that once we have had the experience of a single contact with the divine a true spontaneous and sincere experience at that moment in that experience we know everything and even more that is why it is so important to live the little you know in all sincerity in order to make yourself capable of having experiences and of knowing by experience not mentally but because you live these things because they become a part of your being and consciousness anna evargal mika telivaga aanmiga anubavathin lakshanangal ellam enna endradhai sulabamana vaarthigal mika arthamaga inda entire paraari vilakkira anubavam endral enna aanmiga anubavam endral enna அந்த ஆன்மீக அனுபவம் சின்னதாக உங்களுக்கு கிடைத்தால் கூட போதும் அதன் மீறி மேலும் மேலும் இங்க அகமுகமாக போகும்பொழுது மேலும் மேலும் நீங்கள் முன்னேறலாம் என்று மேலும் அன்னை அவர்கள் விளக்குகிறார்கள் டு புட் இன் டு ப்ராக்டிஸ் த லிட்டில் யூ நோ இஸ் த பெஸ்ட் வே டு லேர்ன் மோர் அட் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பவர்ஃபுல் மீன்ஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸிங் அண்ட் த வே எ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரியலி சின்சியர் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் not to do something that you know must not be done when you have seen a weakness a disability in your being you must not allow it to happen again when if only for a moment you had the vision of what you must be in an ardent aspiration you must not you must never forget to become that in the parala annai avargal kolundu eri vittum aarvam எப்படி உங்களுக்கு ஒரு சிறிய ஆன்மீகம் அனுபவம் கிடைத்தால் கூட அதை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் மேலே 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 முன்னேறலாம் என்பதை விளக்குகிறார்கள் அடுத்த பேராவில் எல்லோரும் பண்ணக்கூடிய தவறுகளை அரவிந்த அன்னை சுட்டி காட்டுகிறார் சம் பீப்புள் ஆர் ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் தேர் டிசபிலிட்டிஸ் பட் தட் டஸ் நாட் லீட் யூ வெரி ஃபார் இஃப் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் ட்ரூலி சீன் யுவர் வீக்னஸ் அண்ட் ட்ரூலி சின்சியர்லி அண்டர்ஸ்டூட் seeing that you must not be like that that is the end of complaining then there is a daily effort the building up of the will the vigilance of every moment you must never allow a recognized mistake to renew itself to err through ignorance to err through unconsciousness is obviously very unfortunate but it can be put right there has to go on making the same mistake knowing that it must not be then made is an act of cowardice which we must not pervert ourselves nihat telivaga netril adithar pole solikkargal kolai tanam endru ungalukkul or weakness irukkindrathu adai kalaiya vendum endru irukkum bodhu adai kalaiyamal irupadhu kolai tanam endru endru kuri innum kurigirar annai to say oh human nature is like this oh we are in the inconscient oh we are in the ignorance all ah, this is laziness and weakness and behind this laziness and weakness there is a huge bad will there so na ennala evlo thoorum panna mudiyumo avlo thoorum panniten ana idhukku mela ennala panna mudiyillaye endallam solluvadallam nai thirivaga kurigar ajnanam endrum laziness somal endrum kurigar கடைசியாக மிக அற்புதமாக அன்னை அவர்கள் நிறுத்துகிறார்கள் ஐ சே திஸ் பிகாஸ் மெனி பீப்புள் ஹாவ் மேட் திஸ் ரிமார்க் டு மீ மெனி அண்ட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வே ஆஃப் ஜஸ்டிஃபையிங் ஒன் செல்ஃப் ஓ வி ஆர் டூயிங் வாட் வி கேன் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ பட் இஃப் யூ ஆர் சின்சியர் ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் சீன் ஆஸ் லாங் ஆஸ் யூ ஆர் நாட் சீன் நத்திங் கேன் பி செட் உங்களுக்கு அனுபவம்னு ஒன்று வந்து அந்த அனுபவத்து முதல் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீர்களா இல்லையானா பட் த மொமெண்ட் யூ சி இஸ் த மொமெண்ட் 
when you receive that release. And once you have received that release, you no longer have the right to forget it. I in the December Ayrthi Palati in the particular Vilaka Thuran Friday classes which took place in the ashram playground end here. And with them the first section of the mother's commentaries. And in the Pustakatile Mudal group and the group of aphorisms Ashram Lerka could be education department there and there, or a young instructor. Our one, the Maria, the aphorisms, Padmul and the Arava Tata Patikate, Vilakam Kilkira, the Avalome, majority, Tainali, Egypt, and Nay, Egypt, still I do war a la Kurta, Alayla, not funny, very a Kirkira. From Munda the Asa, Arvatiumbo in the Nuti Rotina Varako, Mundana aphorisms, Arthurati Arvatrendil in the Arvati Arvaki. This is the oral request to a disciple. During this period, the mother digressed more and more from direct commentary on the apparitions and used the occasions to explain the experiences she was having at the time. From Kadesia, she Brief written replies to questions asked by the instructor mentioned above. That is instructor. So, in the Anna Yoda explanation, the majority is French. We have a little angle. We have a little angle. On thoughts and aphorisms, we have a little angle. 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 Bhagavan Sri Aravinder, Ayati, Solati, Padimudra, Varadam, in the thoughts and aphorisms, Allah, Yedi Utitu, Pudishkara. Adka Adta version of the Pritcher K in the Solar Gaya appendix in Silitu. And the Mari or Yedi, the Yedera, Abi Yedum was the Mudal thought and aphorism, Mudal aphorism in Nadira and God. Whatever I have written is true. And what are the things you are just opposite to these are also true. Bhavan Sri Aravinder, Namadu, uh, Chairman Siva Kumar Avarhe, the Life Divine Lavikiri Soluvarhe. Aravinder Vandu, Yenda Siddhantatium, Yenda Ura Anubavatium, Anmi Anubavatium, Udikiri Karayad, Sari Dan Yendu Soluvarhe. Adi Adi Shankara Bhavat Pada Ura Maya Vada Maharundalam Seri. Gautama Buddha would again nihil in the Sola Puria and the void in the Sola Puria, Adua Hiram Dalam Siri, Hanal, Aravind the Sulvar, our Lidno Recept Mele Poiran Dangan, no Naray Unma Hilan, Kandivit Clam and Alam Kurva, Aravind the Yagarude, Ami Hanbote Patium, Illa the Tapu and Fourth Rate of Sonare Karayat. Adanala, Savitri or Rector or Puramana or Vakiamaro. Truth is known only when all is seen. So, the truth, Satyam, is the purple planes of consciousness. The highest level of consciousness is the highest level of consciousness. The highest level of consciousness is the highest level of consciousness. The highest level of consciousness Anna ever held Iran to train in a double like the line of Pulpa experiment Mulu into Solo Pozu, our own Gurila, another under training in a double line. A prana or Kurira held, you were a train of reaching a you retained a pitching for a good. In the highest level of plane of consciousness எப்படி சச்சிதானந்தம் இருக்கு என்பதை பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் ஸ்ரீ அன்னை அவர்களும் தான் एक्सप्लेन பண்ண முடியும் அதிலே இந்த தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம் அந்த ஒரு புத்தகம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து மதர் ஆண்ட மதர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து காமெண்டரிஸ் ஆண்ட தம் மதர் சோ இந்த மூன்று புத்தகங்களுமே உங்களுக்கு ஆசிரமத்தின் வெளியிலே வந்து இல்லனே 
டைம் கிடைக்கும் பொழுது வாங்கி வாங்கி படிச்சு தனியா புஸ்தகமா இருக்கிறதுனால எப்போ வேணாலும் எடுத்து படிச்சுக்கலாம் அந்த முப்பது வால்யூம் முப்பத்தி ஏழு வால்யூம் முப்பத்தி எட்டு வால்யூம் அதெல்லாம் ரொம்ப நிறைய இதா இருக்கும் இது சின்ன அழகிய புஸ்தகம் அதுல வந்து இந்த காட்ஸ் அண்ட் அஃபோர்ஸும் பத்தி நான் வெறும ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரே ஒரு சோறு பதம் சொல்ற மாதிரி அதுவும் என்னுடைய குறுகிய படிப்பை வைத்து கொண்டு படித்ததை வைத்து கொண்டு கேட்டதையும் கண்டதையும் இதையும் வைத்து கொண்டு சொல்கிறேன் கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து தாட்ஸ் ஆன் அஃபோர்ஸ்ன்னு சொன்னீங்க அதையும் படியுங்கோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அரைந்தரோடு அதை விட ரொம்ப அற்புதமாக அன்னையோட அனுபவம் அதை விளக்கும் போது நமக்கு உண்மையாகவே பிரமிப்பு ஏற்படுகின்றது நாம் பண்ண புண்ணியம்தான் அரவிந்தரும் ஸ்ரீ அன்னை அவர்களும் நமக்கு கிடைத்தது ஓம் சத்தியம் ஞானம் ஜோதிர் அரவிந்த ஓம் சத்தியம் ஞானம் ஜோதிர் அரவிந்த ஓம் சத்தியம் ஞானம் ஜோதிர் அரவிந்த மிகவும் நன்றி அனைவருக்கும் சேர்மன் அவர்களுக்கும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் நண்பர்கள் ஏதாவது கருத்துக்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பகிர்ந்து கொள்ளலாம் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப அருமையா இருந்தது எப்படி வந்து பகவான் வந்து எவ்வளவு பெரிய பெரிய விஷயத்த ரத்தின சுருக்கமா சொல்றாருங்கிறத தாட்ஸ் அண்ட் ஒஃபரிசம்ஸ்ல எப்பவும் படிச்சு வியந்திருக்கிறேன் நீங்க கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவும் அருமையா இருந்தது திருப்பியும் இந்த புஸ்தகத்தை போய் திருப்பி படிக்க தூண்றது உங்களோட டாக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ சோ மச் எஸ் மேடம் ராதாராணி மேடம் எஸ் நமஸ்காரம் சார் முதல்ல நான் வந்து சேர்மன் சாருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் மூலம் தான் எங்களுக்கு வந்து இந்த சானட்ஸை பற்றி இந்த அஃபோரிசம் பற்றி எல்லாம் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அவர் ரங்கராஜன் சார் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னாங்க அஃபோரிசத்தை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் அது என்னன்னு அது ரொம்பவே அற்புதமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாடியும் இறைவனுடைய கரம் இருக்குன்னு மொதல் அஃபோரிசத்தோட ஒரு சின்ன சுருக்கமான ஒரு இதை அழகாக சொன்னீங்க அது ரொம்ப அற்புதம் இந்த ஃபுல் செஷன்லேக்கு பின்னாடியும் இறைவன் கரம் உள்ளது அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வெல்கம் மேடம் தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம் வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நன்றி திரு ரங்கராஜன் சார் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நான் சிறப்பாக நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்ன காரணம்னா நீங்கள் பகவானினுடைய தாட்ஸ் அண்ட் அப்பரேஷன்ஸ் குறித்து பேசுங்கள் என்று நான் அவருக்கு குறுகிய அவகாசம் கால அவகாசம் கொடுத்தே நான் வேண்டுகோள் விடுத்தேன் ஏனென்றால் அவர் பகவானினுடைய தாட்ஸ் அண்ட் அப்பரேஷன் குறித்து பல சமயங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளதை நான் கேட்டிருக்கின்றேன் அதனால் ஐ திங் இது குறித்து அவர் பேசினால் நன்றாக இருக்கும் எனக்கு என்று எனக்கு பட்டது நான் அவரை பேசுமாறு கேட்டுக்கொண்டேன் அவரும் அது அன்னையின் விருப்பமாக இருக்கும் இருக்குமானால் நான் பேச நான் கட்டாயம் பேசுகிறேன் என்று பேசினார் அதனால் முதலில் அவருக்கு நன்றி எங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி பகவானினுடைய தாட்ஸ் அண்ட் அப்பரிசம்ஸ் குறித்து பேசியதற்கு நன்றி அவர் சொன்ன மாதிரி குறுகிய நேரத்தில் மிகப்பெரிய விஷயங்களை முழுவதுமாக உள்வாங்கிக் கொள்வது என்பது கடினம்தான் பகவானினுடைய தாட்ஸ் அண்ட் அப்பரிசம்ஸ் நிறைய இருக்கின்றன அதிலும் ஸ்ரீ அன்னை அவர்கள் தங்களுடைய தன்னுடைய கலெக்டட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் மதர் அதில் வால்யூம் டென் அதில் 
முழுவதுமே அவர் அவர் பகவானினுடைய அந்த தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம்ஸ் அதற்கு விளக்கம் அளித்துள்ளார் மிகவும் அற்புதமான புத்தகம் அது ரங்கராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி அனைவருமே படிக்க வேண்டிய புத்தகம் ஏனென்றால் இந்த தாட்ஸ் அண்ட் அஃபரேசம்ஸ்க்கு பகவான் விளக்கம் தரவில்லை பகவான் தாட்ஸ் அண்ட் அஃபரேசம்ஸ் எழுதியுள்ளார் எப்பொழுது எழுதியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு அந்த அதற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் எழுதிய எழுதியவைதான் அவை ஆனால் அதற்கு விளக்கம் என்ன என்பது ஸ்ரீ அன்னை வழங்கியுள்ளார் உதாரணத்திற்கு இருபத்தி ஆறாவது அஃபாரிசம் அது குறித்து ரங்கராஜன் சார் விளக்கினார்கள் மிகவும் அழகான ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அஃபாரிசம் அது அது சர் பிலிப் சிட்னி என்பவர் என்ன கூறுகின்றார் ஒரு சக கைதி தூக்கிலிடப்படுகின்றான் அப்பொழுது அவர் சொல்கின்றார் கடவுளின் கருணையால் இது எனக்கும் நடந்திருக்கும் கடவுள் கரு கடவுளின் கருணையால் நான் தப்பித்து விட்டேன் என்று கூறுகின்றார் பகவான் இதை எவ்வாறு எவ்வாறு கூறுகின்றார் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் சர் பிலிப் சிட்னி சற்று ஞானத்துடன் இருந்தால் அவர் என்ன கூறியிருக்க வேண்டும் என்றால் கடவுளின் கிருபையால் கடவுள் கிருபை இருந்தால் எனக்கும் இது நடந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்க வேண்டும் என்ன காரணம் என்றால் இங்கு நல்லவை தீவை என்பது இது நல்லவை தீவை இதற்கு பின்னால் பொதுவாக இருப்பது இதை கடந்து இருப்பது தான் இறையருள் என்பது ஒன்று நமக்கு நல்லது நடக்கின்றது என்ற காரணத்திற்காக அதில் இறை அருள் இருப்பது இருப்பது போலவும் ஒரு தீமை ஏற்ப ஏற்படும் பொழுது அதில் இறை அருள் இல்லை என்றும் நினைப்பது தவறு என்ற கருத்து தான் இங்கு கூறப்படுகின்றது பட் ஃபார் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் இட் ஹஸ் நாட் ஹேப்பன் டு மீ அவை என்று கூறுகின்றார் பட் ஃபார் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் This has not happened to me என்று சர் பிலிப் சிட்னி கூறுகின்றார் அதற்கு பதிலாக என்ன கூறியிருக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் இட் சுட் ஆஃப் ஹேப்பன் டு மீ என்று கூறு கூற வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் மேலும் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் சர் பிலிப் சிட்னி என்பவர் ஒரு யோக அனுபவத்தை எட்டியிருந்தால் அவர் என்ன கூறியிருக்க வேண்டும் அந்த தூக்கிலிடப்படும் கைதி என்ன அனுபவத்தை அடைகின்றானோ அதே அனுபவத்தை நானும் அடைகின்றேன் என்று கூற வேண்டும் ஆகையால் இந்த சிறிய ஒரு அஃபாரிசம்ல இவ்வளவு கருத்துக்கள் அடங்கியுள்ளன இது இந்த இந்த விளக்கத்தை அன்னை கூறுகின்றார்கள் அதை அழகாக ரங்கராஜன் சார் விளக்கினார்கள் அதே போல இரண்டாவது இந்த கடவுள் குறித்த அந்த கருத்துக்கள் கடவுள் இல்லை என்று அறிவுபூர்வமாக கூறுபவர்கள் சிலர் ஆனால் கடவுள் இருக்கின்றார் இறைவன் இருக்கின்றான் என்று அனுபவத்தின் மூலமாக அந்த அனுபவத்தை எட்டியவர் சிலர் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் எனக்கு அத்தகைய அனுபவம் கிட்டியது நான் எவ்வாறு முந்தைய முந்தைய கருத்துக்களை நான் ஏற்றுக்கொள்வது இதற்கு அன்னை கூறும் அழகான விளக்கத்தை ரங்கராஜன் சார் கூறினார்கள் யாரெல்லாம் ஒரு நேர்மையான ஆர்வத்துடன் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு இத்தகைய அனுபவம் கிட்டும் அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக உண்மை வந்து நேரடியாக அவர்களுக்கு உணர்த்தப்படும் ஏனென்றால் மனிதனுடைய அறிவு என்பது எதை வேண்டுமானும் எதை வேண்டுமானாலும் உண்மை என்று நிரூபிக்கும் அந்த திறன் அதற்கு உண்டு மனிதனுடைய அறிவுக்கு எதை வேண்டுமானால் உண்மை என்று நிரூபிக்கும் திறன் அதுக்கு உண்டு ஆனால் நேரடியான அனுபவத்திற்கு தான் எது உண்மையிலேயே உண்மை என்று அறியக்கூடிய திறமை உண்டு அந்த அனுபவம் எவருக்கு கிட்டும் என்றால் யாரெல்லாம் நேர்மையாகவும் எளிமையாக எளிமையாகவும் இறைவன் பால் ஆர்வமுற்று இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு இத்தகைய அனுபவம் கிட்டும் என்று அன்னை கூறுகின்றார்கள் மேலும் அன்னையினுடைய கருத்தை கூறினார் எவரெல்லாம் தங்களுடைய 
குறைகளை நீக்குவதற்காக முயற்சி செய்து அவ்வாறு செய்ய முடியாமல் போகும் பொழுது இவ்வளவுதான் என்னால் செய்ய முடிந்தது இதற்கு மேலே என்னால் முடியாது என்று கூறுவது மிகவும் தவறு இது வந்து ஒரு கோழைத்தனம் ஒரு சோம்பேறித்தனத்தை தான் காட்டுகின்றது முடியாதது என்று எதுவுமே இல்லை என்கின்ற கருத்தையும் ரங்கராஜன் சார் கூறினார்கள் மேலும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரனுடைய ஒரு அற்புதமான கருத்தை பகவான் இங்கு ரங்கராஜன் சார் கூறினார்கள் என்ன கூறினார்கள் இதில் உள்ள அந்த அஃபாரிசம்ஸ் இதில் உள்ள கூறியுள்ள கருத்துக்கள் அனைத்துமே உண்மைதான் அதே போல் இது இது இதற்கு எதிராக கூறப்பட்டுள்ளவை அல்லது இது இதில் கூறப்படாதவை அனைத்தையும் அனைத்தும் அதுவும் உண்மைதான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் எவையெல்லாம் என்னால் கூறப்பட்டுள்ளனவோ அவை உண்மைதான் எவையெல்லாம் இதற்கு எதிரான கருத்துக்களாக இருக்கின்றதோ அவையும் உண்மைதான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகையினால இது பகவானினுடைய அந்த மிக ஒரு அகண்டு விரிந்த பரந்த ஒரு உணர்வு நிலையைத்தான் காட்டுகின்றது ஏனென்றால் ரங்கராஜன் சார் அழகாக கூறினார்கள் எப்பொழுது உண்மை தெரியும் என்றால் நமக்கு சர்வ ஞானம் கிட்டும் பொழுதுதான் உண்மை தெரியும் ட்ரூத் இஸ் நோ வென் ஆல் இஸ் சீன் அந்த ஆம்னிஷியன்ஸ் அது இறைவனுக்கே உண்டு அப்பொழுதுதான் நமக்கு உண்மை தெரியும் மிகவும் அற்புதமான ஒரு உரையை நடத்தினார்கள் உங்க உங்கள் உரையின் மூலம் என்ன அனைவருக்கும் ஒரு ஆர்வம் எழுகின்றது என்றால் அனைவரும் அந்த தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம்ஸ் பகவானினுடைய தாட்ஸ் அண்ட் அஃபோரிசம்ஸ் அதற்கு அன்னை அளித்த அந்த விளக்கமான அந்த புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் எழுகின்றது இது கலெக்டட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் மதர் வால்யூம் டென் இதில் ஆசிரமத்திலிருந்து வெளியிட்டார் வெளியிட்டுள்ளார்கள் அத அது அல்லாமல் தனியான புத்தகமாகவும் சப்தாவில் வெளிவந்துள்ளது அதை ஆர்வம் உள்ளவர்கள் வாங்கி படிக்கலாம் இந்த உரையை நடத்தி கொடுத்தமைக்காக பந்தராஜன் சாருக்கு மிகவும் நன்றி உங்களுடைய அடுத்த உரை அடுத்த உரையிலையும் இதே மாதிரி தாட்ஸ் அண்ட் ஆஃபரேஷன்ஸ் குறித்தே நீங்கள் பேசினால் எங்களுக்கெல்லாம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நன்றி கலந்து கொண்ட அனைத்து அன்னை அன்பர்களுக்கும் எங்களது சொசைட்டியின் சார்பில் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பிரார்த்தனை இசையுடன் இந்த கூடல் நிறைவு பெறும் தேங்க்யூ Let us all try to be worthy of your window's centenary.